，有一个例子，你们可以稍微看一下，就是我们可以进一步去看一下这个所谓的以交互行为跟非以交互行为建议持有，这到底要怎么操作？举个例子，如果题目假如说今天我们我今天要去 seven， 我要偷东西，那偷什么东西？我要偷偷这个圆球的这个东西，呃，假设是一瓶酒好了。你把它想象成一瓶酒，它可能价值价值五千块，然后呢，然后我在外面是一个礼盒，礼盒这个就可能有两两样东西，一个是长方形，你可能是说只一一包乖乖，啊，一包乖乖只有十五块，好不好？那可能就是一瓶酒，价值五千块，这个十五块，好，那。我有两种方式可以偷它，我要偷这个东西，我有两种方式可以偷它。一个方式是我把这个东西挤到乖乖里面，然后去结账。OK， 所以就变成现在这个样子。在这个外观上，对，在结账的时候，这个收银的人员知不知道他现在要结账的是五千块的酒？不知道，他他以为他是要结账的是一个乖乖嘛，对不对？所以在套装到我们我们这边的所谓的。处交付行为的时候怎么样？我们第一个要件是知道处分的内内容，他知不知道他要处分这个东西？他不知道嘛，所以这个时候我们就会跳到这个非以交付的方式建立持有的方式，它就会属于一个窃盗罪。OK， 但是我们还有另外一种方式可以可以偷这个东西怎么样？我把十五块的乖乖的条码，把它贴到五千块的这个酒上面嘛。然后去结账，然后刷出来的时候，明明这个是五千块，但是刷出来变十五块，然后可能店员就让我结账，就就走，我就付了十五块，我就把东西拿走了。OK， 那个价也许比较，就是我我是举比较极端的例子，但是原则上就是，当我把条码变成把它拆这里的条码把它拆下来，用到这个条码上掉包之后，第一个。那个员工知不知道说他现在要处分的是这这这个这瓶酒的东西？他知道嘛 ？OK， 他知道是他是要我我是拿这个去去做结账，所以他知不知道是知道他是要处分这个东西？知道，但是他最后是因为因为我的店是一个，他有没有长时间移转的意思？也有嘛，我就是要把这东西交付给你嘛。OK， 那最后怎么样？最后。只是因为我误信了，以为这个东西是十五块，它其实是五千块，然后就交付给你。OK， 所以原则上这个时候就会成立什么？这这个时候就会变成是以交付的方式进行持有，所以我们有可能就会讨论什么诈欺罪。OK， 好，所以不同的犯罪行为有可能会形成它，我们要讨论的罪会不一样。那原则上这个是最典型，就是在讨论做交付跟非交付的时候，我们会。举这个例子，好，那大家有这样的了解之后，等一下看题目，你们就可以用这个去做操作。那那原则上，呃，你们可以看一下第二页，第二页的部分我们有针对那个加重窃盗罪的部分，加重窃盗的四有三二一的部分，我们有说明，就是说他加重的罪，我们之前有有跟大家强调说，原则上写题目的时候，如果要写加重事由的时候，原则上怎么样？要写出他加重的理由吗 ？OK， 好，那三三二一第一第一款是什么？侵入住宅的部分嘛，所以理由是什么？保障住居权的平稳。好，那第二款是所谓的毁约门扇、墙垣或其他安全设备而犯。那这边稍微注意一下，在实物鉴定这边，原则上起码会认为说三二一一项一款是二款的前提。所以二款怎么样？它它所保障的必须是以住居权平稳的保障为前提。所以怎么样？如果今天题目告诉你说它毁毁毁毁坏的这个毁约的这个窗的这个窗户是什么？是什么？呃呃那个什么纱窗 ？OK， 那纱窗原则上我们会认为它它只是一个什么？它是要防止蚊虫嘛？它不是一个要要。保护所谓的数据权平稳的部分，所以这个要稍微注意一下。也就是说，三二一一款是二款的前提。好，那期待凶器的部分，原则上就是为了，因为它本身为什么加重？因为它增加对他人生命、生命、法益的危险嘛。好，那在四款是所谓结果三人以上，那变成是说他
，因为人数较多，所以切到半型交易时限嘛。对，而且会有伴随其他的生命、身体等等的危险。这样，好，那接下来五款跟六款就是所谓的趁火灾、水水灾或者是车站啊，然后航空站等等的。呃，犯之为什么加重？之前我们在总则的时候，其实有稍微讲，我们说它是因为怎么样？主观上，这些财产主观上根据价值。什么叫主观上根据价值？原则上，我们在如果你现在我家就在附近，然后你现在偷偷我一千块，原则上我回去再再提款一千块就没事了。但是如果我今天是是出到去国外，或者是像这边有是所谓的我遭受火灾。水灾，我家被烧了，那结果你现在偷了我一千块，怎么样？在主观上，这一千块的价值就升高了嘛 ？OK， 好，那所以这个原则上是三二一的部分，你们要稍微注意一下，就是它加重的理由。好，那我们现在先直接进入，有大家这样的了解之后，我们就可以进入我们今天的题目。好，第一题，甲因为手头紧嘛，那就对乙说呢。加拉耶大的丙有一个独子丁，那但因为丙对丁极为吝啬，因此丁希望呢演出一双绑架下来，这个把它画起来。丁希望，他是跟他讲，丁希望演出一个绑架戏嘛，啊，能从丙那边捞一笔供大家花用嘛。好，那但是事实上呢，甲完全都是怎么样，在欺骗乙的嘛。那丁根本没有要参与这个计划，事后信为真的乙误认。丁的挣扎是在演戏，就将他强行架走，交给甲。那并由乙出面要求丙，将新台币一千万元现金置于指定的处所，否则就杀丁灭口。那丙后来就依照指示交付，并由乙取款后，甲就释放丁。好，那这边讨论甲跟乙的行者。好，这个题目的话，蛮蛮蛮复杂的。那原则上我们一样，我们先找离结果。最近的那个人，我们先找乙嘛 ，OK？ 找乙，乙怎么样？他怎么样？掳走了丁，并向丙勒索嘛的行为，我们讨论什么？我们先先不要急着讨论，我们先想一下，他是物的损失还是利益的损失？应该是物的损失。那物的损失就是损失的那一千一千万嘛 ，OK？ 那嗯，你们可以把那个我们刚才跟你们讲的那个体系，给把它拿出来对一下。那那他是什么？损人。利己嘛，它是一个具有不法所有意图的状况，所以它怎么样？呃，上半部嘛，那它是建议持有还是破破破坏持有还是破坏所有？应该是破坏持有。那它是以交付的行为建立持有，还是非以交付的行为建立持有？原则上，丙交付他知不知道他要处分这一千万元？知道。那有没有长时间移转的意思？有嘛？那他是被案自己交付嘛，所以有交付权限。OK， 所以我们是讨论什么？主人勒赎。OK， 那可是这边有一个问题是说，客观上他他怎么样？以卢走丁至于十亿支配，来把十亿支配跟移离原处所，把它画起来。呃，你们有讲义有发下去吗？讲义的翻译好，那你们看一下最后一页，讲义的最后一页，你们对一下讲义的最后一页。好，讲义最后一页有所谓鲁文勒赎罪章，里面有所谓所谓的实物见解跟学物见解。来这边稍微注意一下，鲁文勒赎原上在实物见解的话会有两个要件，也就是我们在调我们在拟答里面有写的，所谓第一个是实力支配来。在第一个判第一个判决那个八十五年的判决里面，没有一个至于加害人实际支配下来把它画起来，这是第一个关键字。第二个下面那个判决八十六年判有一个所谓的脱离其原处所，把它画起来。所以原则上，如果你们要写，以后如果看到鲁人勒赎这个罪的话，原则上你们就怎么样？你们就要把。脱离原处所跟上跟那个至于实际支配下这两个要把它当成关键字要把它写出来。那但是学说学说见解他们原则上他
去判断到底是不是主人勒索，原则上他们要求是